。你知道二零二三年全球最赚钱的基金是干什么的吗？它不是买股票，也不是买什么加密货币的，而是一种非常神秘的金融产品，叫做巨灾债券。你是不是想说巨什么债券？这个巨灾债券就是巨大灾难的债券 ，catastrophe bond， 简称叫做 cat bond。二零二三年的回报率达到了百分之二十。有人可能会觉得百分之二十也还好吧？那比特币你可能一天就涨百分之二十。哎，金融的世界你不看风险，光说收益率，那不就是耍流氓吗？不然你还存什么银行？全买比特币算了。你看啊，这个是二零二三年美国债券大概的表现，而这个。是巨灾债券的表现，你看看它不光收益率高，关键它还稳呐、啊。哎，你是不是好奇了？你说什么东西能这么稳稳的拿到百分之二十的回报？是那些阴险的资本家又搞出什么骗人的产品吗？哎，咱来看看哈。什么叫巨灾债券呢？其实这个概念非常好理解，它跟你买普通的债券呢挺像的，就是你定期会拿到一些利息，然后到期呢会把本金拿回来。唯一的区别就是你其实是在和大自然对赌，一旦发生什么重大的灾难，就是巨灾，比如什么飓风啊、洪水啊、火灾啊、地震啊等等，哎，那不好意思，根据这个灾难的严重程度，你投资前的一部分或者甚至全部本金，你可能就都赔进去了。当然，它这个所谓的天灾哈，并不是一个非常模糊的概念，它每个债券都有非常严格的限制，在什么时间、什么地理位置是什么类型的灾难。比如说哈，有这么个债券，它是五年到期，如果在没有灾难发生情况下，每年你是可以拿到无风险利率，再加个百分之十，这总共是你的收益率。但是。在这五年当中，如果佛罗里达州出现了飓风，比如说这风速达到了多少多少，或者是出现了一个被命名的飓风登陆到了佛罗里达州，那就算这个灾难出现了，你就得按之前约定好的一个条款赔偿，很大概率哈，你这本金可能就全赔进去了。你可以简单把它想象成什么呢？就是你把钱存在银行里，每年可以多拿百分之十的利息，但是，一旦佛罗里达州发生了一个严重的飓风，你这钱就没了。哎，刚才说的这一套啊，它就是一个针对佛罗里达飓风的巨灾债。这个不是我瞎举的一个例子哈，这个其实是最近非常流行的一类巨灾债。为什么呢？因为疫情之后，很多人呢，他其实开始远程办公了嘛，他就搬离了像纽约这种特别拥挤的地方，跑到像佛罗里达州这样气候宜人、每天都跟度假一样的地儿去买房子。这样一来呢，整个佛罗里达州哈，它的房价也起来了，房子的供给也变多了，就有更多的人去买保险。而这个地方要保护的最大的对象就是飓风，这就联动到了佛罗里达。的飓风债，而具体怎么联动，咱一会儿再说。类似的呢，可能还会有加州火灾债、日本地震债、纽约洪水债等等。去年十一月份哈，还刚刚出现了一个新的类型，叫网络安全巨灾债 （Cyber Cat Bond）。就是说，如果某家公司它被黑客攻击了，就算灾难发生，确实还挺有想象力的。就是我不知道它怎么去定义这个被攻破。好，咱们来看啊，为什么会有人买这种债券呢？那很简单嘛，就是因为在没有灾难发生的时候，它确实非常赚钱。咱刚刚说那个佛罗里达飓风债，那数不是我瞎编的哈，它的风险溢价真的已经达到了百分之十。我查了一下啊，一般这种类型的债券风险溢价呢，大概在百分之三到百分之十五不等。最近这几年呢，普遍都在百分之八以上，是不是还挺诱人的？它对应的风险有多高呢？就是说这个灾难发生的概率有多大呢？一般呢是在百分之零点五到百分之二啊，每年。也就是说哈，你只需要承担每年这百分之零点五到百分之二的亏钱的风险，就可以拿到百分之八到百分之十的超额回报。你听着很爽是吧？但是哈，你就直观想，它的利润能稳定在这个收益水平，那肯定不是个一般人能玩的东西。事实上也确实如此。你听着，它都已经这么赚钱了，也只有少数那种专业性极强的对冲基金才是这个巨灾市场的活跃玩家。不过哈，我们说这些专业性极强对冲基金，他们的专业性就不是什么数理建模、量化对冲这些了，而是。预测天气和预测地震这种的，你想哈、啊，你得能准确的算出来这个灾难它发生的概率，你才能知道我要不要买这个债券，值不值。不然哈、啊，就算你一两次运气好买对了，但是你要长时间算下来，它还真不一定比你存银行收益高。所以其实还挺搞笑的，就是这种巨灾债的买家的对冲基金哈，他们里边的研究员整天就是在那研究什么天气预报啊，研究地质学什么的。英伟达不就老宣传说他们的那个 AI 芯片非常善于计算像飓风这种湍流现象吗？哎，我跟你说，就这种对冲基金就买那个显卡买了不少。而这帮对冲基金，他算这些灾难发生的概率，哈，其实也不是说就在我要买这个债券的时候，我算一下，预测一下，然后把这个债券买完之后就一直持有了。其实最需要他们专业性的，哈，是随着这个债券价格的波动，他们要实时的去预测这个灾难未来发生的概率，然后来判断要不要实时去交易这个债券。举个例子啊，就比如说还是这个佛罗里达飓风债，如果这时候海上突然出现了一个飓风，它正在缓缓的向佛罗里达州移动。哎，这个时候债券价格它肯定会暴跌，它登录的概率越高，这个债券跌的就越狠。
那你想，你作为比如说这个对冲基金，这个债券的持有者，假设你能比别人先预测到这个飓风可能会来，你先发现，先卖掉，就可能会规避掉巨额的亏损。而反过来呢，假设哈、啊、市场它评估说这个飓风登陆的概率是百分之六十。但是你非常专业，对吧？你经过缜密的分析，感觉哎没那么严重，那你其实就可以冲进市场捡便宜，对吧？买大量这个债券。这个飓风假设正如你所料哈，就从佛罗里达州那边哎擦个边就过去了，没形成那个实际的灾难，那债券价格立刻就会涨回来，你就从中间大赚了一笔。<笑>再比如说啊，比如说加州哪儿着火了，这时候这帮基金经理可能就会动用身边一切的资源，比如说搞个什么卫星视图，去看看哪儿着了，哪儿没着，来判断这个火势的大小，会不会形成实际的灾难，会不会实际的触发这个债券赔偿，反正大概就是这样。我相信你应该感觉到了，这个钱它不是一般人能赚，这百分之十的超额收益也不是一般人能拿的。说到这儿哈、啊，有些爱动脑筋的朋友可能就会提出一个问题：不对呀，就算没有灾难发生，它的超额收益也就百分之十啊！你说为什么这个债券二零二三年的时候收益能达到百分之二十呢？哎，我来给你揭秘一下，这其实因为二零二二年九月的时候啊，美国迎来了一个飓风叫伊恩，这个伊恩呢就成为了佛罗里达州有记录以来破坏性最强的飓风，累计损失超过了千亿美元，也触发了好几只巨灾债的赔偿机制。所以这之后哈、啊，投资人就有点被吓怕了，他们就感觉说，哎，最近是不是全球气候变暖，就让这种极端灾难它发生的概率越来越高，而且这个灾难的程度也越来越重，他们就有点不太敢相信自己原来那个模型了，都不太敢买这个债券了，于是债券的价格就开始下跌。所以整个巨灾债这个市场哈，在二零二二年它的回报其实是负的。后来到二零二三年呢，什么大事也没发生，不光没触发什么大的赔付，就让大家拿到了票息，而且这个债券的价格也慢慢涨回来了，这才让二零二三年全年哈大概拿到了百分之二十的收益。所以一开头我们说那百分之二十哈，其实有点噱头，它也是历史上这个巨灾债回报最高的一年。要是你看以往巨灾债的回报哈，大概是不到百分之十，它肯定比国债高，但也绝对达不到百分之二十这么夸张。我们再来看买这个债券的人，你看他的这个收益情况哈，如果什么事都没发生，他就能拿到一个稳定的收益。但如果灾难一旦发生，他就会损失惨重。这相当于什么？是不是有点像他提供了一个保险，就是个重大灾难险？那我们再想一想，什么人会买这个保险呢？换句话说，就是谁会发行这个债券？就是一旦灾难发生，谁会得到赔付呢？哎，这里头最主要的，其实正是保险公司。因为一旦灾难发生，这保险公司是会要赔一大笔钱的，所以他们呢就会发行一些巨灾债，相当于对冲掉一部分风险。再有一类发行主体哈、啊，就是各国的政府机构，比如说美国各州的政府，像纽约州政府，一旦发生了洪水，淹了曼哈顿，那他可是损失惨重啊，他就有可能没事发行个纽约曼哈顿洪水债去对冲一下这个风险。还有呢，像比如说墨西哥呀、智利、牙买加这种金融市场不太发达的国家政府，他们呢就会让世界银行帮他们去发行一些这种巨灾债。所以如果你买了这个巨灾债，那你就像。相当于给保险公司提供了保险，或者给各国政府、给世界银行提供了保险，对吧？那你可真是太厉害了，嘿嘿。<笑>咱来看一下巨灾债它整个这个链条哈，像我们普通人或者普通公司，我们需要规避掉一些风险，我们就会找保险公司买保险。那作为保险公司呢，很大一部分那种个体风险，它确实可以通过足够多的数量去给磨平，比如说车祸的风险、健康的风险，这其实也是保险公司存在的基本逻辑嘛，就通过大体量去均摊每个人的风险。但是对于这种巨灾险就不一样了，你想啊，你。佛罗里达州一旦发生了飓风，可能哗哗一半的房主都来找你赔，那谁受得了？对这种系统性风险，保险公司它其实是没有办法通过大体量去降低风险。就算保险公司它有钱，对吧？或者政府有钱，它能扛得住这种灾难带来的损失，但是呢，它可能就得预留出来大量的应急资金去应对这种极小概率发生的事儿。那其实这个对。他们来讲也是不经济，就好比说，你要是担心你们家房子可能有百分之一的概率会面临飓风带来的灾难，你就能把你们家一半的资产放在银行存个活期，以备不时之需嘛，对吧？这肯定不现实。你更理想的肯定是去买个保险，对吧？对于保险公司也一样，它同样呢就需要发行一些这种巨灾债去对冲掉自己的风险，或者说把风险转移给市场。而市场上的投资人呢，他没有很喜欢这种债券，为什么呢？首先，人收益率足够高，对吧？还有，其实非常非常重要的一点，就是这个巨灾债，它跟其他的金融资产的相关性。几乎为零。你想啊，这个巨灾债券它价格的波动，基本上就是按照这个灾难来临的概率去算，什么刮风、地震发生的概率和股票市场的波动，就算不是完全不相关，那也几乎没什么关系嘛。哎，就是这种不相关性，对于资产配置来说，那就是太好了。你把一部分资产配置到这种巨灾债上，就可以极大程度的降低整个资产组合的波动，其实也就相当于帮投资人去降低了他们的投资风险。这个理论我在 LTCM 那期比较专业详细的介绍过。
。所以说哈、啊，消费者他通过买保险，把自己的一部分风险转移给了保险公司，而保险公司呢，又通过发行这种巨债债，把一部分的风险转移给了广大的投资人。这些广大投资人呢，通过买这个巨债债，又降低了自己投资组合的风险。你看见没有？在这种证券化的帮助下啊，消费者、保险公司、政府、投资人全都降低了风险。注意哈、啊，这些灾难带来的那个成本，它其实并没有消失。你房子被刮了，该倒还是倒，这损失该在了还在。只是说呢，这个巨灾债券，它可以让整个市场合起伙来，帮你去承担，帮你去赔偿。这个机制的巧妙之处在于哪儿呢？这些巨灾债的投资人，他来买这个债券，也并不是因为他们道德有多高尚，仅仅就是因为逐利，他其实就是为了赚钱。你也不需要依赖他们的道德标准，而且呢，他们也不是在那儿发什么灾难财，他们反倒是整个市场里边最害怕、最不希望灾难来临的人。你看啊，这个债券它靠高收益就吸引来了这么一帮非常专业的人，整天在那研究说，哎呀，这个灾难发生概率有多高啊？会不会出事儿啊？而且一旦出事儿，他们是要拿出自己的保证金去赔付的。哎，这个分工你看是不是感觉还挺合理的？你简单听这个巨灾债，感觉可能又是华尔街包装出来的一个什么花里胡哨、奇奇怪怪的产品。确实是啊，这个东西呢，就是在两千年初的时候被高盛发扬光大。但其实我们整个这么分析下来，你是不是也感觉了，它其实并不是像那种过于复杂、根本没人能看得懂的金融产品，它确确实。其实是通过金融市场的证券化，通过单纯的利益驱动，调整供需来自动分配风险和收益，帮助社会合理化的分工。哎，是不是还挺神奇的？这可能就是金融的魅力吧。